Hola, kumustas mga tito sa titas. Okay, so Tito Fit, Tito Jerdy, we're going to tackle a very interesting topic today. Ang gagawin natin, we're going to talk about mga success secrets ng mga kliyente namin, or kliyente ko, or kliyente ng special guest natin today, at saka ng yung mga nakikita rin namin na hindi lang kliyente namin pero yung alam namin na nag-work. Special guest natin today uh, is a uh, coach. He has very a lot of experience. He has 11 years in the fitness industry, tapos 9 years as a fitness coach, personal trainer. Not an Instagram trainer, pero totoong trainer. Hundreds and hundreds of clients, celebrity clients, regular clients, business people, and um, uh, I, I have a lot of respect and admiration for this guy, no? Kasi uh, talagang inaral niya talaga yung craft niya. So nakita ko siya from the time na nagsisimula siya, kasi like I said, siya, meron siyang 9 years or 11 years. Shucks, ako, 15 years na. So collectively guys, meron na kaming 24 years of experience between the two of us. So papakilala ko na without further ado, si Coach Ken. Or today in today's video, si Tito Ken. Uh, meron siyang napapayat dati guys na 220 pounds yung na-lose. Guys, no joke, 220 pounds yung na-lose. Ako guys, wala nga akong 200 pounds. So isipin mo, higit pa sa isang buong tao yung na-lose niya and natulungan ni Tito Ken yun. So si Tito Ken na nakatulong. Ako, I've helped a lot, pero hindi 220 pounds. 50, 60, 70 pounds nagawa na natin. Pero 220, wala ba akong na-handle na ganun kalaki? So, thank you, Tito George, for the introduction. Uh, by the way, I'm Ken. You can call me Coach Ken. You can call me Tito Ken. You can also call me... Hindi, wag yun tayo, baby Ken. Hindi, hindi, hindi. Wag yun, wag yun. Anyway, ayan. So, uh, na-introduce naman ako ni uh, Tito George, si Coach George. Uh, well, nasanay ako sa kanyang tawagin Coach George because uh, I consider him as one my, uh, one of my mentors dito sa industry na to. Uh, he helped me a lot, uh, lalo na sa pag-mold ng craft. Uh, that's why I'm really grateful na makasama dito sa Tito Fit. Yan. Okay. <laughs> okay. So, uh, success secret number one. Like, paano nagsasucceed yung mga kliyente namin? My first success secret is... Uh, the clients na nakita ko na, na uh, nakapagpapayat ng maayos or nag-gain ng muscle ng maayos, yung galing silang lampayatot, tapos, kung alam niyo, hindi niyo alam yung word na yun, bata pa talaga kayo, lampayatot. Sali ako. Lampayatot. Okay. Uh, or they've made a change for, better change for their health, like uh, risk, risk dati, may risk, they had diabetes, gout, so on and so forth. Uh, ang isang success secret na na nakita ko na ginagawa nila is they make their workout a appointment. They treat it like an appointment. Priority nila siya. So, hindi nila siya ginagawa pagka libre lang sila. Hindi ka pagka, ay, pag may oras ako, workout ako or punta ako gym. Guys, baliktad. Appointment nila siya. Personally, ako ginagawa ko rin yun. I actually build my day around my workout. So, let's say, for example, Webes ngayon. Ang schedule ko mag-workout today will be at 5 o'clock p.m ibibuild ko lahat ng appointments ko, lahat ng clients ko, lahat ng meetings ko, or kung ano pa man yung ibang kailangan kong gawin, classes that I have to coach, uh, I will build it around my workout for that day. Alam ko na yung workout schedule ko for the week. Meron na akong routine na nasusunod, and I stick to that routine. Now, there are some deviations, pero minimal. As much as possible, I try to make it my priority to work out. And my clients who have seen their fair share of success do the same thing. So that is my tip number one. My tip number one is also his tip number one. It's time. Yeah, and always uh, make time. Uh, put your energy sa ginagawa natin. Especially yan, sa workout. Uh, give time for yourself kasi non-negotiable yan. Dapat naman talaga, hindi tayo pwede magpaka-slave sa trabaho natin o dun sa pag-aaral natin and what not. Always remember na uh, give uh, yourself at least so, an hour sa gym, sa pag-workout. Na kwento nga ni Coach Jerds kanina, ni Tito Jerds kanina, na may natulungan tayo na mag-lose na isa. Sa mga natulungan natin mag-lose from uh, 440 to 220 pounds. Isa sa mga naging secret niya to that is dumarating siya sa gym 30 minutes or an hour before yung schedule time namin. Nag-warm up na siya. Yan, nag-warm up na siya. Ginagawa niya na lahat ng routines niya before anything else. So, ganun siya ka-punctual. An hour or 30 minutes before pa lang start na siya. So, tip number two ko is, uh, ito, it's not going to apply sa lahat. Hindi siya mag apply sa lahat. Pero, nakita ko lang na yung mga successful na kliyente ko, mas karamihan sa kanila ginagawa ito. 
ito ay yung nag-workout sila earlier in the day. Uh, hindi natin maiwasan na dito sa Metro Manila, no? like sobrang traffic talaga dito. Minsan point A to point B, yung dapat 20 minutes lang na biyahe, nagiging isang oras minsan. Diba? Meron tayong Carmageddon dito eh. Uh, normal yun. No? No? So, yung mga iba na ginagawa nila, they get their workout out of the day, out of the way pa lang sa umaga para tapos na, hindi na nila kailangan isipin. For me, that ang reason kung bakit siya nagsasucceed because of that is kasi nagiging consistent sila dahil doon. Mas consistent sila kesa yung, syempre hindi natin maiwasan. Na traffic ka nung gabi, may nangyari, ay hindi na ako makaka-workout kasi meron akong lakad pa na ganito or meron akong kailangan pang ma-fulfill na obligasyon na ganito. Siyempre, may mga pamilya tayo, lalo na titos and titas. Meron tayong mga ibang obligasyon. So, minsan, pag masyadong nakaschedule ng ano yung workout, na uurong siya or natatanggal siya sa priority dahil sa unforeseen circumstances. So, uh, yun yung isang uh, secret na, na nakita ko that works. Get it out of your way earlier in the day. Okay, number two tip. Yan, always think like a beginner and act like a pro. Yan. Um, sa badaling sabi, mentality. Yan, <laughs> mentality. Rest in peace, yan. So, uh, sa badaling sabi, always keep on learning. Uh, this applies not only sa client or sa student but also dun sa coach mismo. Uh, always find time to read stuff, lalo na nandito tayo, uh, nasa mundo na tayo ng ano eh, ng kututusin, yung information within reach na lang natin, nasa phone na lang natin lahat eh. So, always keep on learning, uh, tapos don't don't hesitate to ask. Ayun, um, yun, isa sa mga, yun, isa sa mga reasons to, ng success, kasi, I make it a point then na uh, sa mga students ko na I give them reading materials para mabasa nila kung ano yung mga pinag-uusapan namin in between sets pag nag-workout kami para mas na-enhance din yung learning natin hindi lang nga siya puro ano lang puro buhat lang it's again palaging sinasamahan natin ng mga reading materials para mas maging mas, para mas may purpose ko ano yung ginagawa natin so my next tip yung next tip ko is uh, to be accountable to yourself so dapat hindi tayo nansisisi ng ibang tao. Hindi mo sinisisi yung kaibigan mo kasi tinutukan ka niya ng barel or ng panaksak habang inaabot niya sa isang kamay yung beer o kaya yung ibang inumin pa o kaya masamang pagkain. Wala namang, wala namang tututok ng barel sa'yo at kainin mo tong ice cream na to, ubusin mo yung isang galon. Ha? Wala namang ganun. So be accountable sa sarili mo. Same thing na kapag ka nagsiskip ka ng workouts, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo. Yun lang. Yun lang ang pwede. Hindi mo pwedeng sisihin yung boss mo. Kasi guys, ito totoo to ah. Hindi ako nag exaggerate no? Gets ko na kailangan natin magtrabaho. No? Pero kailangan din natin ng balance eh. Kasi pag may nangyari sa'yo, let's say, nagkasakit ka dahil lagi kang overwork, toxic na yung ano mo, toxic yung work environment mo dahil pinapatay mo yung sarili mo sa overtime. Pag nagkasakit ka at namatay ka guys, Oo, mag attend naman ng mag attend naman ng burol at lamay mo yung ano, yung mga katrabaho mo. Pero pagtapos ng isang linggo mo mamatay, napalitan ka na. May bago nang pumalit sa pwesto mo sa trabaho. Ganun lang kadali 'yon. Pero yung kaya yung kalusugan mo, hindi mo papalitan 'yan. Gawin mo priority 'yan. Be accountable. Follow up lang din. Uh, nagkapareho lang din kami ni Tito George doon. Be accountable lang din sa sarili mong actions. Um, kasi it's really important uh, na mag accountable ka nga sa ginagawa mo. Hindi lahat nakasisi sa iba. Again, you make your own decisions. You make your own destiny. <laughs> you create your own destiny. <laughs> yeah. So, anyway, nasabi na ni Tito George lahat, pero it's really important. Accountability. Uh, lalo na pag nagtitrain kayo ng coach mo together. Same din sa kanya. Kung meron kayo nagawang, kung, me- kung medyo na late ka, Ayan, nakuin mo. Uh, tanggapin mo na nalate ka dun sa training. Ganon din yung si coach mo. If meron kang hindi nagustuhan dun sa, sa workout or meron hindi naging magandang schedule sa'yo at nalate ka, be accountable. Huwag mo sisihin yung, yun nga, huwag mo sisihin yung boss mo. Huwag mo sisihin yung ganitong senaryo. Uh, sisihin mo, walang iba kundi sarili mo lang. And do some adjustments to it. And from there, yun, you'll grow uh, as a student also. Yeah. So, syempre, pag meron kang goal, ito yung next tip ko, no? dapat positive yung outlook mo doon. Dapat uh, you're very hopeful for the best thing to happen. Pero importante rin, ito yung next tip ko, na dapat we acknowledge na merong setbacks. 
na not everything is going to be perfect. So, the ones who are successful sa in achieving their fitness goals know that na there will be setbacks but that's part of the part yun ng ano, part yun ng proseso na hindi yun actually bihira mangyayari. Mangyayari at mangyayari yun. No? Mapapapunta ka sa mga parties uh, dahil sa trabaho mo, so on and so forth or dahil sa mga kaibigan mo at maaalok ka ng mga pagkain na hindi masyadong makatulong sa fitness goals mo or magpupuyat ka dahil nanood ka ng Netflix or something or ano part yan, mangyayari yan, manunod ka ng sine, last full show lang, na may, may Avengers part 25, okay, or something, no, part yun. So, kailangan lang natin i-acknowledge yun, at saka bawi lang tayo, the next day. Pag nangyari yun, don't fall off the bandwagon, hindi pa tapos ang mundo. E, gamit lang ako na example, let's see, may anak ka, yung anak mo, pag uwi niya, yung report card niya, namumulaklak, o red lahat, ang gagawin mo sa anak mo, Di disown mo. 'Di ba? Di disown mo kasi pula lahat yung report card. Hindi. The next day sabi mo lang sa kanya, 'di ba? Oh, anak, bawi tayo next uh, next sem or something. Bawi lang. Hindi mo naman 'yan, wag ka na nga mag-aral. Hindi, hindi naman natin ginagawa 'yun, 'di ba? So, ganun din yung approach natin dapat when it comes to our fitness goals. May nangyari na hindi favorable, bawi lang. Do your best the next time. So that uh, people who are successful in their fitness goals know na failures and setbacks are indeed a part of the process and they should actually be uh, parang something na natututo ka something that you learn from and of course with positivity comes grit yan grit yan yung aking fourth tip yan grit is yan hindi ko pinopromote yan pero ang laking tulong yan sa sa pag uh, pag-handle ko ng mga students um again ano <laughs> bakit ha Ah, sabi mo grip. Gini grip kita. Gini grip kita. Happy birthday. Okay, ay di ba 'yun 'yan? Hindi. <laughs> I'm grip. <laughs> Great. <laughs> grip. Ano okay. Ito, yung grip is a combination of everything eh. Ah, uh, pag nawala na yung talent mo, pag puro ka na lang hard work, it comes resiliency, it comes that, that slow oh. grind. <laughs> grip. <laughs> yeah, um Yan, 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 yan. Tsaga, patience, yan, na kapag napapansin mong wala ka ng parang feeling mong hopeless na yung ginagawa mo dyan sa pag-workout mo, akala mo hindi na lumalaki yung biceps mo or hindi na pumapaya at naglulu- parang feeling mo nag-gain ka pa ng fat, hindi. Just continue what you're doing and believe na magagawa mo yan. Again, sabi nga ni Tito George, yung proseso, yung process, you just have to trust it and enjoy So, yan, yun. Actually, yun. Just enjoy the process. And have grip uh, doon sa process na ginagawa mo. Yan. So, uh, last tip ko, uh, last uh, success secret ko, is the power of, uh, yung power ng community or yung Im- immediate circle mo. Sabi nga ni Dr. Mark Hyman, friends' power is stronger than willpower. So, kasi, pag yung willpower, kinakapus talaga yan. Meron talagang mga araw na talagang wala eh, wala tayong magagawa, tinatamad ka talaga o pagod ka talaga o wala ka lang talaga sa mood so yung willpower or yung motivation parang ano yan, parang ginto yan that comes in very short supply or diamonds even, so hindi tayo pwedeng umasa dyan, so ang kailangan nating asahan, mas madali nating asahan is yung mga kasama natin madalas, so yung mga kaibigan mo, impluensyahan mo yayain mong mag-gym kasi pagkasama mo silang mag-gym mas magiging madalas ka sa gym eh ngayon kung yung mga kaibigan mo ang trip nila is let's say unhealthy habits mas mahihirapan ka rin na mag-succeed kasi yung mga kasama mo unhealthy so kung unhealthy habits sila mas malaki yung chance na ikaw din lagi kang unhealthy so kailangan mo silang influensyahan the same goes sa pamilya mo pamilya mo, asawa mo, anak mo ikaw nang mag-influence sa kanila lutuan mo na yan ng mga uh, masusustansyang pagkain. Huwag mo nang nilulutuan yan as much as possible ng mga alam mo namang hindi nakakatulong sa kalusugan nila. ba diba? Kagaya ng mga laging naka-package o kaya highly processed na pagkain, kagaya ng mga yung namumulang pulang-pulang hotdog. Alam naman nating wala naman natutulong yan eh. Maling. Wala naman natutulong sa kalusugan nila yan. So, as much as possible, iwasan natin yung mga ganyan. And, influence natin towards healthier choices. Damihan natin ng paghain ng gulay, pagluto ng gulay sa kanila. ba? Diba? Sa akin talaga, 
influencer circle. Yan ang isa sa pinakamalaking keys to success. Kasi pag na-influensyahan mo yung circle mo, pamilya mo, yung mga kaibigan mo, madali na. Medyo automatic na yan. Actually, kanina, accountable ka to yourself, you will actually also become accountable to all of each other. To each other, no? So, malaking tulong yan for me. Idaligdag ko lang, uh, Tito George, actually, ito kasi yung pang fifth ko rin. It's the community around you. It's the people around you that matters most. Uh, bukod dun sa apat na sinabi namin, ito yung parang para sa akin single most important thing na dapat nandun tayo, dun sa circle na yun. Uh, pwede ba ako magkwento ng konti? Uh, actually, isang isang story ito. It's, for me, it's, it's unconventional kasi pag sinabi nating fitness, pag sinabi nating working out, pagpapapayat o pagpapaganda lang ng katawan, di ba? Pero this time, I have a client now, she has, uh, she was diagnosed with depression. Hindi siya nagpunta dun sa gym para mag-workout. Nag-start kami September. Because of the community that she has now, masasabi namin na, yeah, she's taking her meds, pero she's more, uh, she's more active, she's more enthusiastic now, at saka mas, alam mo yun, mas energetic na yung tao eh. Yan. Uh, binibigay ko siyang example ngayon. Actually, totoong buhay ito ngayon. It's happening now. Kasi I can see her progress. Ayan. Uh, hindi ko hindi ko to sinusugarcoat para lang masabi sa inyo. Kasi, sa totoo lang, isa sa mga crucial things na nangyayari ngayon sa mundo natin is that eh. Uh, it's mental health eh. Mm, di ba? So, hindi lang physical eh. Working out is not just physical, it's mental also eh. Kaya nung pumasok tong student ko na to sa gym at natulungan natin, she was able to sleep like 8 hours now, every night. Hindi katulad before na 1 hour minsan wala pa siyang tulog. So yun, with the proper supplementation, with the proper food, and with the proper community na nag-guide sa kanya, na nagsusupport sa kanya, she's doing much better now. So, for me, as a coach, it's already a success na makita ko na nagiging okay siya sa work, nagiging okay siya sa family niya, at nagiging okay siya dun sa business, at nagiging okay siya sa mga tao sa paligid niya ngayon. So, that's a very, uh, well, for me, it's a success story. Alright, so I think uh, that concludes our episode today. No? So, maraming salamat kay Tito Ken uh, for joining us today and uh, sharing his uh, success secrets. Uh, of his clients and as well as those stories no kasi malaking tulong yan guys eh alam mo yun kami naman dito sa Tito Fit we're just here to help guide you to achieve your fitness goals that's all we want no that you better your lives uh, through our through your fitness goals uh, through fitness and sana makatulong kami ron so uh, if, uh, don't forget to uh, to like our content subscribe if you haven't already recommend this uh, page or this video to people who you think na makatulong ito at uh, we'll see you next time.